and welcome to this exciting episode of Kappa Prime Time. In today's episode, our guest who will be having a chat with us, our very first guest is Arunam Shudev. He is an amazing young actor. Uh, well, he's known for his performance in Forensic. Joining with him is uh, Dr. Kalamandalam Rajita Ravi. She is an amazing Mohini Atam dancer. And also we have the Groove Band members, a very jovial band. Welcoming all of you to Kappa Prime Time. Moving on to my very first guest, we have Arunam Shu Dev. Arunam Shu is a superb person. Well, very young at age, but mature enough to you know do his amazing uh, creative acting jobs and a lot of things that adds on to his bag. We'll have a chat with him and get to know more about him. Hello, hi, namaskaram, Arunam Shu Dev. Welcome to Kappa Prime Time. Thank you. Arunam Shu, Sundar Night lor ek utti arna to. Pakshe nyan foreignsi ke ganda pate ke nyan alu jishera. Inge ne mera alamati arka mbitte ona. Na mukha dene purse akka arena na nde. Arunam Shu as a person arya na arena. Enda na arena. Utri varga mane ista arna. Pakshe mane purse kudale te details arena na nde. So na mukha start ya. Yes. Yes. അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഫോറൻസിക്കില് വളരെ നോട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ വരുന്നത് അതും ചെറിയൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു എൻട്രി അല്ലായിരുന്നു ഒരു വലിയൊരു പ്രോസസ് തന്നെയായിരുന്നു ഫോറൻസിക്കിലേക്ക് മോന്റെ ഒരു എൻട്രി വരുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓഡീഷന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അപ്പം ആ ഓഡീഷനില് പിന്നീട് പറഞ്ഞത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സംതിങ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഓഡീഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ദേവേന്ദ്രനാഥ് ശങ്കരനാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് മുമ്പായാലും ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിങ്ങിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഒരു ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാമ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സെക്ഷൻ പോലെ അപ്പം അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു പതിനാറ് കുട്ടികളില് ലാസ്റ്റ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്തത് ആ പതിനാറ് കുട്ടികളും ഫോറൻസിക്കില് ഗംഭീര റോളുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഒഴിച്ചു വഴിയാണ് ഫോറൻസിക്കിലേക്ക് എത്തുന്നത് ക്യാരക്ടറെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു വല്ലായ്മ തോന്നുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് റൂബൻ എന്ന ക്യാരക്ടർ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡയറക്ടർ എങ്ങനെയാ ദേവിനോട് പറഞ്ഞത് ദേവോട്ടൻ്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് ക്യാരക്ടർ ഒരു സൈക്കോ പോലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സൈക്കോ എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയായിരുന്നോ സൈക്കോ സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടല്ലാതെ ഓഡീഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നാലാമത്തെ ദിവസമായിരുന്നു റൂബനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് റൂബനെ കുറിച്ച് റൂബന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നല്ല രീതിയിൽ നല്ലോണം വ്യക്തമാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാണ് മനസ്സൊക്കെ അഗ്രിപോസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം റൂബൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയത് റൂബന്റെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് റൂബൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് റൂബന്റെ ചെവിയിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല ഇതിനെക്കാട്ടും നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് അക്കിബോ സാറും മൻസ്കാൻ സാറും രണ്ടാളും നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തന്നു പിന്നെ ഈ ദേവേന്ദ്രൻ സാറും ഈ ആക്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള പല ബേസിക്സും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ റൂബനെ ആക്കി മാറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരിലെ ക്രൂവിന് മൊത്തം വലിയ പങ്കുണ്ട് കാരണം നമ്മള് പതിനാറ് കുട്ടികളും നമുക്കുള്ള ആ ഒരു സ്പേസും ഒക്കെ നമ്മുടെ സെറ്റ് ഫുൾ ക്രൂവ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്രൂവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രതാപോത്തൻ സാറ് രജീവ് പണ്ഡിത സാറ് ടൗ ചേട്ടനും മമത ചേച്ചിയും പിന്നെ ഗംഭീര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു നല്ല സപ്പോർട്ട് വരികയും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഒരു സ്പേസും നമ്മളെപ്പോഴും പണിയാക്കി നിർത്തലും പിന്നെ ഷോർട്ട് ആകുമ്പോൾ നമ്മളെ അതിന് വേണ്ട ആ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ വിടും അങ്ങനെ റൂപിന് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ക്യാരക്ടർ ആവാൻ വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രൂ മൊത്തം തന്നെ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇതിൽ ചിരിയില്ല കളിയില്ല ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള റോളാണ് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ രൂപൻ ഇത്ര രൂപൻ അല്ല അരുണാംശു ഇത്ര യങ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു കാലത്തിൽ ഐ മീൻ ഇപ്പൊ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് പോവാ അല്ലേ 
ഇനി നയൻത്തിലേക്ക് ഓക്കെ സോ ആക്ടിംഗ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒത്തിരി പാഷനേറ്റ് ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ ഡിറ്റ് യു ഫേസ് എനി ചാലഞ്ച് യുനോ ഡൂയിങ് ദിസ് റോൾ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഒത്തിരി പേര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഒരു ചാലഞ്ചിങ് ഫാക്ടർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് സൈലന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഐ തിങ്ക് യു ആർ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ആ ക്യാരക്ടർ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വോട്ട് ഇസ് എ ചാലഞ്ച് ഒന്നാമത് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചിന്തി ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര ടോക്ക് ടീവ് ആണ് സ്മാർട്ട് ആണ് അതായത് ഞാൻ എപ്പോഴും തുള്ളിച്ചാടി നടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ഒന്നാമത് ഒരു വലിയ ചാലഞ്ച് ആയിരുന്നു പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വലിയ സൈക്കോ എന്നൊന്നും അറിയാത്ത കൊണ്ട് ഈ സൈക്കോ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് അത്ര ഒരു വ്യക്തത ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന പല സൈക്കോ തരണം എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സൈക്കോയെ റൂപനയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് റൂപനിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നാലും കുറെ ചാലഞ്ചുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ അത്യാവശ്യം തടിച്ചിട്ട് ആയിരുന്നു ഓഡിഷനൊക്കെ പോകുമ്പോ അത്യാവശ്യം തടിയുണ്ടായിരുന്നു അത് പെട്ടെന്ന് പിന്നെ മെലിയ ചെയ്തത് സോ ആ മെലിഞ്ഞത് റൂപന ഒരു ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയി മേക്കപ്പ് ആണെങ്കിലും എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ ക്യാരക്ടർ ആവാൻ നല്ല പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഫാമിലി ആവട്ടെ ഞാൻ അച്ഛനും അച്ഛമ്മയാണ് എന്റെ കൂടെ സെറ്റിൽ വരാൻ റൂപനെ എന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി ആൻഡ് അരുണാംശയുടെ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിലെ കുട്ടിയുടെ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് എന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ആ സംഭവം എന്റെ തൊട്ട് വീട്ടിന്റെ തൊട്ട് അപ്പതാണ് ധ്രുവ കുട്ടി തന്നെ അവര് ചെറിയ കുട്ടി അവര് നാല് വയസ്സ് ആവുന്നേരുന്നു അപ്പം അവന് അവന് എന്റെ കൂടെ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മള് സെറ്റില് പോകുന്ന അല്ലാത്ത ടൈമിൽ എന്റെ കൂടെ തന്നെ അതായത് ഞാൻ ചെടിക്ക് വെള്ളം നനയ്ക്കുമ്പോ എന്റെ കൂടെ വന്ന് വെള്ളം നനയ്ക്കും ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ വരുമ്പോ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് സിനിമ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം എന്നെ മൈൻഡില്ല തീരെ മൈൻഡില്ല എന്നെ ഒരു പേടിയായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് അമ്മേന്റെ അടുത്തൊക്കെ പറയാ ദേവട്ടേട്ടന്റെ അടുത്ത് കത്തിയുണ്ട് എന്നെ ദേവട്ടാന്ന് ആണ് വീട്ടിൽ വിളിക്കുക ദേവട്ടേട്ടന്റെ അടുത്ത് കത്തിയുണ്ട് പറ്റൂല പോലെ സോ അത് അത് വലിയൊരു അസൈൻമെന്റ് ആയിരുന്നു അല്ല അത്രത്തോളം ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയെന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് കോളേജ് സ്കൂളിൽ കുട്ടികളുടെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സിന്റെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സ് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു അത് പറയാതിരിക്കും പറ്റില്ല നമ്മള് ഞാൻ പെട്ടിലാവുന്നു ഇതിനു മുന്നേ കൽക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂഷൻ്റെ തന്നെ സിനിമയില് ടൂഷൻ ആദ്യം കാണുന്ന അവിടെ വെച്ചാണ് അവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഈ സെറ്റില് ഫോറൻസിക്കിന്റെ സെറ്റിലാവുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ നമ്മളെ ട്രൂവില് ട്രൂവിലുള്ള ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഒക്കെ വിളിച്ചു ചോദിക്കും അച്ഛനെയും എല്ലാരെയും വിളിച്ചു ചോദിക്കും മൂന്ന് സുഖമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്സേട്ടനൊക്കെ എന്തോ അറിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏ ലുക്ക് ആണോ കാണാൻ എന്നൊക്കെ പിന്നെ വന്നപ്പോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ അവര് നോട്ട് ചെയ്താൽ നോട്ട് എഴുതി തരണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ട എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സ്കൂളുകാർ എന്തും ചെയ്തു തരുമായിരുന്നു അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫ്രണ്ട്സിന്റെയും എച്ച് എം എന്റെയും സ്കൂളിലെ എച്ച് എം എന്റെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് അന്ന് പക്ഷെ നിയമവനെ ശിക്ഷിക്കുകയല്ല സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ കാലം എത്ര കഴിഞ്ഞാലും ആ ചെറുക്കന്റെ ചോര വേട്ടമൃഗത്തിന്റെ തന്നെയല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ അമ്മ ഇവിടെ ഭരണം തുടങ്ങും
കോഴിക്കോടിന്റെ ഒരു പൊന്ന് ഓമനയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അച്ചമ്മയുടെ വളരെ അടുത്ത ഒരു പൊന്ന് മോൻ തന്നെയാണ് അച്ചമ്മയെ കുറിച്ച് പറയൂ അച്ചമ്മയാണ് സെറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് സോ ആക്ടിംഗ് വൈസ് എത്രത്തോളമാണ് ഫാമിലിയുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ശരിക്കും എന്റെ അച്ഛനും അച്ഛമ്മയും മൂത്തച്ഛനും എല്ലാവരും സിനിമയെ ഒരു സിനിമയും കഥയും ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് പണ്ട് മുതലേ അച്ഛനും അയ്യ പ്രത്യേകിക്കും അങ്ങനെ കുറെ സിനിമാ തിയേറ്റേഴ്സില് ഒക്കെ പോവാറുണ്ട് ആ നല്ല നല്ല സിനിമകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാണിച്ച് തരാറുമുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഒരു ഒരു പാഷനാക്കി തന്നത് എന്റെ ഫാമിലി തന്നെയാണ് അവരും എന്റെ അച്ഛനും അച്ഛമ്മയൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ നാടകം പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് അങ്ങനെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വന്നോണ്ട് തന്നെയാണ് അമ്മാമ്മയുടെ പേര് എങ്ങനെയാ അച്ഛമ്മയുടെ പേര് ദേവകി എന്നാണ് പേര് അച്ഛമ്മ കഴിഞ്ഞ കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർ ആയിരുന്നു പണ്ട് മുതലേ നാടകത്തിൽ സോ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ലോലി ആക്ടിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് പക്ഷെ അരുണാംശുവിന് ആക്ടിങ്ങും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകണത് സെയിം ടൈം നല്ലൊരു ജോലി വേണം അത് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ആവണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം ഡോക്ടർ ആകണമെന്ന് കുഞ്ഞിലേ ഉള്ള ആഗ്രഹമാണോ അതിനുശേഷം പിന്നെ എപ്പോഴേലും വന്നതാണോ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് തോന്നിയതാണോ ഞാൻ ജനിച്ചത് ഏഴാം മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് ഈ പേഷ്യൻസിനോട് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ടാണോ അറിയില്ല ഡോക്ടർ ആവണം എന്ന് ഈ അടുത്ത എപ്പോഴാണ് അടുത്ത ഉണ്ണിയാണ് എന്തായാലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ജോബ് എന്തായാലും വേണം എന്ന് വളരെ ഫോക്കസ് ഗുഡ് ആൻഡ് ഇതിന് ഉപരി മിമിക്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നറിയാം പോയംസ് എഴുതും ഐ തിക് മാതൃഭൂമിയുടെ പബ്ലിക്കേഷനിൽ തന്നെ പബ്ലിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് എഴുത്തിനോടുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആരുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തൊരു ഫ്രണ്ട് ആണ് വീരാമുട്ടി സാർ പോയ പോയ വീരാമുട്ടി സാർ അപ്പം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള കവിയാണ് വീരാമുട്ടി സാറ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പണ്ട് മുതലേ കവിത അച്ഛൻ കുറെ കവിതകളും ഉണ്ട് തരായിരുന്നു പിന്നെ ബഷീർ ഇതിന്റെ കുറെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാൻ എപ്പോഴും പണ്ട് മുതലേ വായനയും എൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എഴുതാനും എണ്ണം പറ്റിയത് ഒരു രണ്ട് വരി ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പറയാനായിട്ട് മരതകത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി കൊടു ആ വാതിൽ തുറന്ന് അകത്ത് കയറു പടികൾ കയറണം പച്ച വെളിച്ചം കാണുന്ന ഇടത്തേക്ക് നടക്കണം ഒരു കൊട്ടാരം കാണാം ചിലപ്പോൾ ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പേരായിരിക്കും ഗ്രന്ഥത്തിന്റേത് പക്ഷെ ഒന്നു മാത്രം നീ എന്നോട് ചോദിക്കരുത് രചയിതാവിന്റെ പേര് പക്ഷെ ഒന്നു മാത്രം നീ എന്നോട് ചോദിക്കരുത് രചയിതാവിന്റെ പേര് ഗംഭീരായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും നല്ല നല്ല കവിതകൾ എഴുതുക മിമിക്രിയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം മിമിക്രി ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തിയേറ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ മിമിക്രിയിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു കയറാം എങ്ങനെയാണ് മിമിക്രിയിലേക്ക് താല്പര്യം ആരെയൊക്കെയാണ് അനുകരിക്കാറുള്ളത് ഒരു അച്ഛന്റെ കൂടെയുള്ള സഖ്യം ക്യാമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സഖ്യം ക്യാമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് അറിയുന്നത് പണ്ട് ഷൈജു പേരാമറ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് തന്നെയുള്ള ആ ഷൈജു ഏട്ടൻ പിന്നെ പിന്നീട് വീട്ടിലൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പം ഭയങ്കര കൂട്ടുകാരാണ് ഷൈജു ഏട്ടന്റെ മിമിക്രി കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ മിമിക്രി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് പലതരം വെറൈറ്റി നാച്ചുറൽ സൗണ്ട്സ് ആണ് ഞാൻ 
Oh, MDD. Okay. 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 ഇനി ഇതിൽ ഏത് നാട്ടിൽ കല്ലേറ് കണ്ട ഈ ഒറ്റ ശബ്ദം ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുരങ്ങന്റെ ശബ്ദം ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് അവസാനമായിട്ട് ജനാർദ്ദൻ ഗംഭീരം ക്യാപ്റ്റൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് കൽക്കിയില് ടൊവിനോട് ചെറിയ പ്രായം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് സോ മോന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്ത് അതായത് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് സന്തോഷം കൂടി അങ്ങ് ഞാനായിട്ട് അതായത് അരുണാംശു ആയിട്ട് അഭിനയിച്ച ഏതായിരിക്കും ക്യാരക്ടർ പറയുന്നത് അയ്യോ അത്ര എൻജോയബിൾ അല്ലെങ്കിലും റൂബൻ ആയിരുന്നു കുറച്ചും കൂടി സെറ്റില് എൻജോയ് ചെയ്തത് പിന്നെ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് മൂന്നാറിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ജോളി സെറ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഞാനായി നിന്നത് എനിക്ക് വന്ന ഫോറൻസിക് ആണ് ഷൂട്ടിംഗ് ടൈമിൽ റൂപനാവുന്നതും ഫോറൻസിക് ആയിരുന്നു തമന്ന പ്രമു അല്ലെങ്കിൽ ധനേഷ് ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോറൻസിക് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സിൽ കാണുന്ന പെൺകുട്ടികളെ എങ്ങനെ അറിയാവുന്ന ചോദിച്ചത് ഇവരെ സാത്താന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അയച്ചത് ദേവിന്റെ അടുത്ത പ്രോജക്ട് വരുന്നത് ജില്ലം പെപ്പറയാണ് സോ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാം പറയാറായിട്ടുണ്ടോ പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തുടക്കം വെച്ചിട്ട് ആയിരുന്നു കോവിഡ് വന്നത് ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ കോവിഡിന്റെ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ വന്നത് ജില്ലവെപ്പരയെ കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റുമോന്നായില്ല കാരണം അതിന്റെ കൂടുതലൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ അടുത്ത ഒരെണ്ണം പോയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് കോവിഡ് ടൈമില് തന്നെ ഡിവോഴ്സ് എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര് അത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സിനിമയാണ് ഒരു വനിതാ സംവിധായകയാണ് മിനി അജി നമ്മുടെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന മിനി ചേച്ചി ആഘോഷനാണ് ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് സിനിമയാണ് അതിൽ നമുക്ക് വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല അത് അവരെ ഒന്നിലായിക്കോട്ടെ അരുണാംശ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് മുന ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഫാമിലിക്കും അച്ഛമ്മയോടും എല്ലാവരോടും ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണം അറിയിക്കുക നല്ല നല്ല പ്രോജക്ട്സ് വരട്ടെ യു ഗോട്ട് എ ലോങ് വേ ടു ഗോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഇങ്ങനെ എന്നെ നിൽക്കുക ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് Uh, have a conversation with all the Kabaddi reviews and especially with you. <laughs> oh, thank you so much. <laughs> Pleasure talking to you, Arnamshu. Thank yeah. you so much. All the best. Bye.